Serenata, te traigo serenata Asómate por la ventana Que vine a cantarte, por fin a confesarte pues mira, dejar Puebla implicó muchas cosas. Primero implicó dejar la carrera de medicina, después estudiar seis meses de música clásica, eh, técnico en música en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y darme cuenta que yo quería hacer un tipo de música contemporánea y que si, si quería eh, aprender lo que necesitaba para hacer el tipo de rolas que me imaginaba, pues encontré una universidad aquí en México y fue con el apoyo de mi madre que me dijo, bueno, yo te pago la uni y tú te pagas tus gastos. Entonces, pues venir de, de Puebla para acá fue toda una experiencia que implicó, pues, te digo, un montón de decisiones de las que estoy sumamente agradecido de haber tomado. Mira, soy un compositor 100% vivencial. Creo en las canciones con verdad. Pienso que los grandes autores, los que yo admiro, como Juan Gabriel, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, han compuesto canciones que están hechas de corazón, de las entrañas, de las vísceras, del dolor, de dejarse experimentar las cosas a un nivel emocional del 200%. Entonces creo que es desde ahí donde podemos hacer rolas que tengan mucha alma, porque creo que esas son las que se quedan. Yo quiero ser un autor y, bueno, me imagino... Eh, mi sueño más grande es convertirme en ese tipo de autor que sigue sacando, siento, sigue sacando música, pero la que ya hizo forma parte de la cultura mexicana y creo que eso es increíble. Creo que darme cuenta que tenía una gran oportunidad de hacer todo lo que yo veía las posibilidades que yo le veía a mi proyecto. Eh, me di cuenta que de repente los artistas cuando firmamos con una compañía flojeamos un montón y pensamos que ya otras personas van a hacer nuestro trabajo. Yo descubrí eh, que antes de que me firme una compañía, porque quién sabe si me vaya a pasar o no, yo tengo un millón de cosas que hacer. Y como soy un adicto al escenario, pues hago esas millones de cosas para poder subirme a cantar, ¿no? Subirme a cantar es como el premio, como el recreo a todo lo, a todo lo que estudio, a toda la chamba, a todos los ensayos, eh, a toda la preparación que, pues, que he tenido en estos años. Y sobre todo, pues también es mi momento, como te digo, el recreo para compartir con toda la gente que le gustan mis canciones y que ha hecho mi música aparte de sus días. Bueno, Viña al Mar es una oportunidad que nació en internet. Yo me encontré con la convocatoria para el festival. Nunca pensé que tuviera oportunidad de quedar, pero aún así me inscribí. Y en 2012 tuve la fortuna de representar a México en el festival. Todo mundo puede entrar, que cantantes y autores, a la página de chilevisión.cl y buscar las inscripciones para la categoría internacional que están abiertas año con año. Y sería increíble que otro participante mexicano pudiera traer otra gaviota de plata. Fue un reto, un reto súper grande. Yo creo que eh, nadie se puede imaginar los, todo lo que pasa por nuestra cabeza, pero yo me repetía en el pasillo antes de entrar al escenario que había cantado en los escenarios suficientes, que tenía todo para estar ahí, que, que pues, era una persona que había buscado esta oportunidad y que tenía que demostrar en ese momento lo, lo de siempre, ¿no? O sea, quién soy en esencia en el escenario y buscar que se conectara con, con las demás personas. Te cuento que salía yo y decía, buenas noches, Viña, como si fuera un concierto mío, que obviamente no lo era, pero salía con la actitud como si, como si fuera un artista de los que estaban ahí, como Luis Fonsi, como Mark Anthony, como Juan Luis Guerra, se quería que el público se conectara con esa canción que cantaba y afortunadamente creo que me disfruté tanto el escenario que me premiaron con una gaviota de plata como mejor internet. Mira, ha sido increíble haberme involucrado en ese proyecto porque la leyenda de la Nahuala hicimos una canción junto con un amigo que se llama Jonathan, que se llama Héroe. Y Héroe habla de, de atravesar todas esas cosas que nos asustan para ser esa persona maravillosa que cada uno somos cuando atravesamos nuestros miedos. Y después de eso tuve la fortuna de involucrarme también en otra película que se llama Monique T y compuse otras canciones que, que cantó Shirley. Y el año pasado también estuve en Por Mis Bigotes participando con dos canciones de mi último disco que fueron Alguien como yo y contigo como sé quién soy y además cantando otras dos rolas que, que hicieron para el personaje que se llamaba Bigote 
cantante y además personificando a un personaje dentro de la peli, que fue increíble esa experiencia también. Y pues quién iba a decir que, que la leyenda de la Nahuala fuera esa semillita que me permitiera dar los primeros pasos hacia la pantalla grande. Mira, eh, soy una persona que le gusta mucho los retos. Pienso que siempre me estoy poniendo retos. Eh, me gusta porque me sacan de mi zona de confort. Te cuento, por ejemplo, que el año pasado estuve haciendo el musical, estuve haciendo y no me puedo levantar. Y fue uno de esos retos que podía salir muy mal, pero si me esforzaba también podía salir muy bien. Eh, gracias a Dios, ah, pues, pues pasó lo segundo, me dieron la última función de la temporada como un reconocimiento a todo el trabajo que venía haciendo. Y me siento muy contento de que las cosas que me he propuesto siempre, no, he, no las he dejado a la mitad. Entonces, eh, sí me lo reconozco y digo, qué padre que no, que no quitas el dedo del renglón, pero tampoco me la compro a un nivel de, no, es que yo soy Juan Solo, y entrar al, a cualquier lugar como si fuera un artista, este, no sé, yo, yo veo muchas carreras como las que yo quisiera, y veo que los artistas más grandes también son los más humildes, entonces para mí son ejemplos de que tener éxito en lo profesional no quiere decir que nos convirtamos en otras personas, que perdamos el piso, que dejemos de ser pareja, hermanos, sobrinos, nietos, hijos, como que quiero tener éxito en todas esas etapas de mi vida, ¿no? también en lo personal y pues me, no sé, me gusta mucho que lo profesional va caminando muy bien y así quiero tener todas las otras en partes de mi vida. Mira, desde el principio hago canciones que me gustan mucho a mí porque me he dado cuenta que las canciones si todo nos sale bien las vamos a cantar y a cantar y a cantar y a cantar. Hoy sigo cantando eh, Querido Corazón, que es la primera canción que tuvo muchos plays en mi canal de YouTube y la sigo cantando con el mismo gusto que hace cinco años que la compuse. Eh, me doy cuenta que si no hago rolas que me gusten primero a mí, pues va a ser súper feo después tener que sostener un proyecto cantando rolas. Eh, creo que eso se nota en el escenario y pues creo que ese es el secreto, buscar las canciones, que las canciones se abran las puertas para poder seguir, seguir pisando los escenarios y seguir haciendo una carrera que apenas arranca para mí, pero que quiero que se consolide cada día que pasa. Tengo muchos, tengo muchos sueños, pero en lo profesional me gustaría muchísimo convertirme en un artista congruente. ¿Qué quiero decir? Que los artistas congruentes van por el camino que, que creen que es el correcto para, para sus carreras, están dispuestos a, a jugársela, no ir por lo seguro, eh, que si está de moda el reggaetón, hacer reggaetón, si se pone de moda el merengue, hacer merengue, como que no ir buscando gustar, sino ser, ser auténticos y conservar esa esencia que, que tengo musicalmente hablando. Eh, como te decía al principio de la entrevista, poder convertirme en un referente de la música mexicana como son José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel, que tú y yo no sabemos sus canciones y jamás nos hemos puesto a aprender, no las hemos sacado un cancionero, a ver qué dice la diferencia o el rey, como que son canciones que forman parte de nosotros por haber nacido en México y me gustaría mucho que le sucediera también a mis canciones. Viene mi disco nuevo, son cuatro rolas increíbles, Todavía no tiene nombre porque justo lo puse eh, a disposición de todos los clubes de fans y la gente que conoce mi proyecto. Van a poder escuchar previews de mis canciones nuevas y a partir de ahí votar por la que más les guste, que es lo que quiero, que me ayuden a escoger mi próximo sencillo y que si doy un paso más en esta carrera, igual que los que he dado antes, sea de la mano del público y eh, poder sacar un material que confío mucho en que le va a ir increíble porque tiene mucho corazón, refleja mucho mi esencia musical y también creo que mucho el momento por el que paso, ¿no? como de querer proponer es un artista que sigue abriéndose camino, aunque vaya por la libre, como que creo que hemos caminado un, un buen tramo y, y ahí voy, o sea, como que también es parte de, de seguir con el sueño intacto, con la fea prueba de balas y buscando que mi sueño se convierta en realidad todos los días. Solo quiero quererte. Y darte manos llenas